大娘，浩然他……不要叫他的名字，不要再让他沾上你的晦气。你休想磕死浩然！你可是辛酉年七月十五子时出生的？是，我娘告诉我，是在凤北村乱坟岗上出生的，是吗？我在问你话，是，我是生在凤北村前乱坟岗上，七月十五那晚，鬼门开的那天，对不对？你是个鬼孩子，给他。用桂枝烧水，把自己洗干净，里外都换上，安静的待在这个屋子里，一步都不要离开。听见没有？把门关紧了，不许任何人出入。大娘。天令令。神仙快降临！能不能再快点了？我这牛车最快了，你要赶了我们就下去走吧。那石行仙，你快停下来！大娘，小姐，放开我！小姐，你们要干什么？放开我！小姐，放开我！嘿，大娘，我没有错，我的身世不会害人的，大娘。我，哎，哎，有你，浩然，你不能过去。凤仪，你看着他，不准让他过去。浩然，你是不能过去，这不是你能管的事儿。小姐，小姐，别打了。小姐，小姐，别打了。再打要出人命啊！浩然。那是他的命，要不然他要受苦一辈子。哪还有一辈子？再这么打，他现在就死了。老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷。快呀！喂，喂，喂，你，浩然，凤仪，凤仪，你让开！浩然，爹，住口！你够了吧？照你这打法，什么鬼怪赶不走啊？哼，不可功亏一篑！快让开！我不会让开的，那可怪不了我了。嘿，浩然，你，浩然，浩然，我给，浩然，嘿，哎。
天成，我女儿流了这么多的血，到现在还醒不过来，到底要不要紧啊？哎，你怎么还不给她吃药啊？哼，吃药好啊，你先让她坐起来。玉明啊，你十万火急的让我过来是为了你儿子，结果你儿子的面我没见上，却让我来看这半死的人。半死人？你可别跟我乱开玩笑啊！玉明，你我如果再晚来一步，他就是个死人。他不会，有你在他就不会。你可是江南第一名医啊！你要是救不活他，我就。照赔给砸下来！我告诉你，玉明，你女儿的命应该能保住。不过我还是要告诉你，她的边伤已经伤及的内腑，如果不好好料理，就算是外伤能治好，日后也会百病缠身。她不会，有你在，她就不会。没有你不能医的病。你非帮我把他救活不可，你一定要救活他。天成，你知道他是碧云留给我唯一的一个孩子，碧云现在已经不在了，我不能失去他。你一定要把他救活，你想尽办法一定要救活他呀。今天你放心，医者父母亲，我会尽力的。不过你女儿的情况，我必须要告诉你，情况不是很好。你要有个思想准备。如果能熬过今晚，不发烧，你女儿的命才算真正的保重。孩子。爹在这陪你，江南第一名医也在这儿，你不会有事的。你快醒过来好不好？怎么能打成这样？看错你，还是你根本就是？你怎么能把明月打成那个样子呢？我这是为他好。你够了你！爹，明明就是你的不对啊！要是你一开始就告诉娘，那个野丫头是个鬼孩子，我们大家说什么也不会让她进这个门的。你迷信，你无知。明秀说的没有错。我要是早知道她是这样的生辰，我绝对不会让她留在高家的。亏你还是个大家出身，念过几天诗书，居然和你迷信这种无稽之谈。我要是迷信，为什么明月一进高家你就会病倒，跟着就是得志，只差一口气了。还有厂房失火倒炉，高家饼铺打从挂起招牌那天起，几曾发生过这样的事实？活生生的事实，你能说我是迷信吗？巧合，那全是巧合。就算是巧合，我也担当不起。不论是你、德智，还有厂房，哪一样不是高家的命、高家的根？为了保护高家，我宁肯信亲友。那你你嘴巴上说的冠冕堂皇的，你根本就是把对碧云的怨恨发在明月身上。你，你这是冤枉！冤枉！你跟浩然说的话，我全都听见了。你说明月她是个祸害，她会给高家带来灾难。我还以为你说的是气话，没想到你心里早盘算好了。你先给明月安个罪名，然后再来报复明月，你心机怎么这么深呢？你我，你明知道我对这孩子心里的亏欠，我在尽一切能力的在补偿他，你都清楚，你比谁都明白，你怎么还会使出这么狠毒的手段来对付他呢？祸害，祸害是什么罪名啊？他是我的孩子，那我算不算祸害？你要不要连我一块都轰走？爹。不错，我是怨恨刘碧云，但我没有气量狭小的拿她的女儿泄恨。
我这样做完全是为了高家，为了你。你别说是为了我，当时为了不让碧云这个家门用的就是这个冠冕堂皇的理由。我高家真是何其有幸啊，有你这么个好媳妇儿。你不要拿这个话来羞辱我。你不在家，我自然要替你管好这个家。如果我的处置不对，你当然可以请族中长辈来公平。如果真是我的不对，我对你会有个交代。你别又拿什么长辈主动加法来压我，什么礼法也不能把公理人情丢到一边不顾。碧云已经在你们所说的仁义道德、清白出身的这些迂腐之见底下委屈了二十年呢，连他连死在我怀疑人时候连一句怨言都没有，从来没有威胁过你的位置，他连想都没想过。他现在尸骨都已经不在了，你怎么还不罢休？我